一个卖豆腐的中国小贩无意间帮助了一个法国乞丐，成为了越南首富，一举成为了房地产大亨，估计比许家印的房子还要多，坐拥房产三万多间，就连电视剧都不敢这么演，小说他都不敢这么写。今天跟着小陈导游走进这栋大别墅，去了解越南首富黄文华的传奇故事和他令人意想不到的发家史。咱们出发。我的天呐，这样的大别墅真的是太豪华了！一百年过去了，我跟你说，看起来仍然不过时。看到这个大别墅，是不是特别的熟悉？这栋大别墅被称为鼓浪屿最浪漫的别墅。冯远征和梅婷主演的《不要和陌生人说话》，还有金粉世家、张国荣演的《夜半歌声》啊，都曾经在这里拍摄取景过。这栋房子的主人呢，是黄文华的儿子，叫黄仲训。过去了百年时间，黄文华的发家史啊，在鼓浪屿岛上仍然是人们查。茶余饭后津津乐道的话题，我们去了解一下他到底是如何发家的。走，这黄文华啊，他的祖籍是福建泉州。小的时候呢，和父亲啊来到厦门经营啊豆腐生意。因为家境贫寒，迫于生计呢，黄文华就想到海外啊闯荡一番。于是年纪轻轻的黄文华就下南洋，到了安南，就是现在的越南。黄文华到了越南呢，先是干苦力为生，他省吃俭用啊。赚到了一点钱，一半呢打回家里，一半呢留在自己的身边。几年之后，黄文华呢赚到了一点点积蓄，就经常会有一些本地人呢找他借钱。这黄文华就定了一条规矩：要借钱可以，但是啊必须用房子或地呢来抵押。如果到期啊你没有办法偿还，这房子或地啊就归他所有。如此循环，黄文华居然成为了当地的一个地主。但他手上的土地呢并不值钱，因为他当时所居住的地方是穷乡。僻壤，他还在当地啊开启了小当铺，日子呢过得也算是滋润，养家糊口啊没啥问题。但是离发家致富啊那还差得远呢。那他到底怎么发家的呢？俗话说，小财靠勤，大财靠命，运气来了挡都挡不住。直到他遇到了一个乞丐，命运的齿轮才开始。转动。这黄文华有钱之后啊，因为自己出身贫寒，所以呢，他非常的乐善好施，经常帮助一些有需要帮助的人。有一天啊，他在街上闲逛，碰到一个乞丐蹲在街边乞讨。这个乞丐跟其他乞丐不一样，看他穿着西装，打着领带，也不像是一个要饭的，而且呢，还说着一嘴流利的法语。黄文华就很好奇了，这法国人怎么会蹲在这个街边乞讨呢？因为当时的越南呢是被法国殖民的，法国人的地位在越南相对来说啊是比较高的。他就很好奇，于是呢就上前询问了他的遭遇。这法国人就说了：“我来越南经商呢，被朋友骗了钱，已经两三天没吃饭了，回家的路费呀、啊、也没了。”这黄文华二话也没说，慷慨解囊，给了他一些钱。这法国人呢、啊，回到法国之后，就和自己的家人呢说了这个遭遇。刚好这法国人的儿子呢，是法国规划局的工程师，过段时间啊，就要来越南修建一条重要的铁路。这个法国人跟他儿子讲：“你到了越南，一定要帮我找到那个中国人，他的名字啊叫黄文华，是个开当铺的。你要帮我报答他。如果要是没有他呀，我都客死他乡，你都见不到你。”接了，法国人的儿子来到越南之后，担任法国规划局的总工程师，要修建一条非常重要的铁路。他呢就找到了黄文华，跟他说了一句话：“你还记得那个街边乞讨的法国人吗？我是他的儿子，我透露个消息给你。最近啊，法国规划局要修建铁路，修建过程当中呢，有一段路叫后方兰。现在那块地啊，非常的便宜，你去把它买下来。”过段时间，这块地一定会被法国规划局给征收的。黄文华呀，深信不疑，很快呢就以很低的价格把这块地啊给买了下来。过了没多久，法国规划局果然要征收这块土地，一夜之间，这块地呢成了黄金地段，价格涨了几十倍。后面黄文华通过卖地皮啊，嗅到了房地产的商机，原来生意可以这么干，于是呢开始专心的经营房地产生意，一举成为了越南的首富。所以说啊，千万不要瞧不起身边不起眼的每一个人，说不定这个不起眼的人就可以成为改变你一生的贵人。所以我们在生活当中，尽可能的去帮助一些需要帮助的人，说不定你舍出去的东西，将来会有一天会以另外一种方式再次回到你的身边。关注小陈，我们去讲讲一个打铁匠如何成为菲律宾首富的故事。